Hello, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. For those who doesn't know me, my name is Maisarah Mahmud. So, I have read so many comments. Orang prefer I cakap fully Malay sebab bila I cakap Malay, lagi mudah nak faham. Dan lagi satu, sebab I cakap laju. Hari ni, I nak cakap pasal pores. So, apa itu pores? Pores ni adalah bukaan-bukaan kecil di permukaan kulit kita. Dia ada two types of pores. Dia ada oil pores dengan sweat pores. Untuk oil pores, dalam oil pores ni dia ada oil glands tau. Oil glands ni yang akan regulate kita punya sebum production. And sebum ni yang akan melawan bad bacteria daripada attack our skin. And function sebum pun untuk moisturize our skin. Kalau untuk sweat pores, dalam sweat pores ni dia ada sweat glands. Sweat gland ni yang akan keluarkan peluh dari kulit kita. So, it's completely normal to have pores. Yang menjadi skin concern kita bila pores kita tersumbat and pores kita besar. Selalunya kalau kita ada pores besar dinampak kulit kita macam ni. Apa yang menyebabkan pores kita jadi besar? Salah satu sebab pores kita jadi besar disebabkan oleh genetics. Bila kita cakap pasal genetics ni, contohnya kalau kita ada thicker hair follicle kita punya pores pun akan jadi besar untuk menampung hair follicle tersebut. And kalau kita ada naturally oily skin pun, pores kita akan jadi besar. And salah satu sebab kita ada pores yang besar disebabkan oleh dehydration. Kalau kita perasan, kalau kita ada kulit yang well hydrated, kita punya pores akan nampak kecil sebab kita punya kulit akan jadi lebih anjal, lagi plump. Kalau kita ada dehydrated skin, pores kita akan appear to be larger sebab kulit kita kurang anjal. Sebab lain, kita ada pores yang besar disebabkan oleh sun damage. Foundation kulit kita terdiri daripada collagen and elastin production. Bila kulit kita terdedah kepada cahaya matahari, dia akan rosakkan kita punya foundation kulit and sebab tu, kita punya pores akan jadi lagi besar. Collagen and elastin bila dah rosak, bukan senang untuk kita bina balik tau. Sebab tu pentingnya kita kena protect our skin from sun damage. Macam mana kita nak prevent or treat kita punya pores dari jadi lagi besar. Nombor satu adalah untuk double cleanse. Bila kita double cleanse ni, dia akan menarik segala kotoran minyak di kulit kita. So, apa itu double cleanse? Double cleanse ni, kita cuci muka kita dua kali guna two type of cleanser. Which are oil-based cleanser dengan water-based cleanser. Oil-based cleanser ni, dia ada oil attract oil basis. And untuk water-based cleanser ni, dia untuk bersihkan segala kotoran and peluh dari kulit kita. Uh, untuk oil cleanser, kalau you guys nak try, boleh try simple oil cleanser, hadal labu oil cleanser, nutos oil cleanser. Banyak oil cleanser yang you guys boleh dapat dekat drugstore. Bila cerita pasal double cleanse ni, dulu, I buat intern dekat audit firm dekat Kuantan. And waktu tu, I tengah practice double cleanse tau. I ingat lagi, I pergi tandas dekat office I dekat belakang and I perasan my pores makin kecil sebabkan I practice double cleanse waktu tu. And waktu tu I perasan uh, double cleanse really works on me. Tapi double cleanse ni bukan untuk semua orang tau. Tak semua orang sesuai dengan oil cleanser. I rasa I kena buat another topic about double cleansing, uh, updated topic. Orang sugi audit, kita pergi tandas belakang eh. So next step untuk treat and lash pores ni adalah dengan menggunakan alpha hydroxy acid AHA. AHA ni sejenis chemical exfoliant. Function AHA ni untuk menanggalkan sel-sel kulit mati daripada tersumbat. Contoh AHA kita boleh start dengan mandelic acid, lactic acid, glycolic acid. And untuk contoh produk kita boleh try the ordinary lactic acid, boleh try Cosar X, uh, AHA7, lepas tu boleh try Wish Trend 5% mandelic acid. So banyak contoh untuk produk yang ada AHA. And the last step is to wear sunscreen sebab sunscreen ni yang akan prevent sun damage daripada rosakkan kita punya elastin and collagen production. Kalau perasan ada orang sampai dia nak cucuk collagen dekat muka dia sebab bila kita punya collagen and elastin production dah rosak dekat kulit kita bukan senang untuk kita bina balik. Kalau cakap pasal sunscreen ni banyak sangat jenis sunscreen yang best macam Yadah Oh My Sunscreen, Sunplay Skin Aqua Sunscreen, Biore Sunscreen yang kita boleh cari dia kat drugstore. So I guess that's all for my today's video. I hope my video sedikit sebanyak boleh explain to you guys macam mana nak treat and lash pores. So I hope I'll see you guys in my next video. Bye bye.